ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കറി ലീഫ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പേറിയാണ് നമുക്ക് സദ്യയ്ക്കും മൂണിനുമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കറിയായിട്ട് കൂട്ടുന്ന പരിപ്പേറിയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് നല്ല ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായ ചേ മറ്റു ചേരുവകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അരപ്പ് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് കാന്താരി മുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാന്താരി മുളകാണ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് സവാള ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിലും ഇതിന് നല്ലതാണ് ഇത് അരച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് കുക്കറിലോട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് കുക്കറിൽ ഒരു നാല് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് അരയ്ക്കാനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പോകണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം അരയണം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതിയായിരിക്കും എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം വേണ്ട ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാന്താരി മുളകാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി മുളകില്ല പച്ച മുളകേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വലിയ എരിവില്ലാത്ത പച്ച മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പച്ച മുളക് വരെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ അരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കയറി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപ്പേറിയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കറിയിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you.